स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर तो आइए शुरू करते हैं आज हम एस एस सीजीएल एग्जाम दो का जीके स्मार्ट ज्ञान का वीडियो नंबर सेवन जिसके अंदर हम बात करेंगे एस एस सीजीएल एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके 2019 में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना भी ना भूलें यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है किसे हाल में सीओ शांति पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी को हाल ही में सीओ शांति पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर है सीओ शांति पुरस्कार 2018 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो है सीओल प्राइस कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की थी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एंटोनी वन ल्यूने होक ने जीवाणु की खोज एंटोनी वन ल्यूने होक ने की थी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन बनी है उसका नाम क्या है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टी एटीन भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन बनी है जिसका नाम टी एटीन है टी एटीन ट्रेन को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ द्वारा 18 महीने में विकसित किया गया है शताब्दी ट्रेन की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे है जबकि यह ट्रेन 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी इसके अलावा टी एटीन ट्रेन जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली के अलावा ऑटोमेटिक दरवाजे और सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देहरादून में भारतीय वानिकी संस्थान भारत के देहरादून शहर में स्थित है देहरादून किसकी राजधानी है तो है उत्तराखंड की और उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो है बोबी रानी मौर्य ये उत्तराखंड के गवर्नर है इसके अलावा उत्तराखंड के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ये उत्तराखंड के सीएम है उत्तराखंड के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं वो इकहत्तर सीटें लोकसभा की जो सीटें हैं वो पांच सीटें और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो तीन सीटें तो ये थी उत्तराखंड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2018 खिताब किसने जीता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने यानी कि भारत और पाकिस्तान ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2018 खिताब भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने जीता है और क्यों जीता है क्योंकि यह मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था इसलिए इन दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्षेत्रीय बैंक को प्रायोजित करता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय बैंकों को प्रायोजित करता है और राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक का जो हेड क्वार्टर है कहा है काठमांडू में काठमांडू किसकी कैपिटल है तो नेपाल की और इसके जो सीईओ है वो है किरण कुमार शेरसा इसके जो सीईओ है वो है किरण कुमार सेस्था ये राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के सीईओ है इसके अलावा इसका जो फाउंडेड ईयर है वो है तेईस जनवरी उन्नीस ये इसका फाउंडेड ईयर है तो ये थी राष्ट्रीय बैंक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स दो में भारत का स्थान कौन सा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक सौ तीनवा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान एक सौ तीनवा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 
2018 की सूची में टोटल 119 देश शामिल है जिसमें जो भारत का स्थान है वो है एक और इसके अलावा भारत 2015 में अस्सीवे स्थान पर 2016 में सत्तानवे स्थान पर और पिछले साल सोवे स्थान पर आ गया था और इस बार रैंकिंग तीन पायदान और गिर गई है और भारत 103 नंबर पर आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त होती है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के पास भारत के राष्ट्रपति के पास सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त होती है और जो भारत के राष्ट्रपति वो कौन है वेंकैया नायडू भारत के जो राष्ट्रपति वो है रामनाथ कोविंद और जो उपराष्ट्रपति वो है वेंकैया नायडू चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया था तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि ग्यारह सौ बानवे में हुआ था वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था जिसमें जो विजय रहा था वो रहा था मोहम्मद गोरी यानी कि इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था इसके अलावा सिकंदर और पोरस के बीच हाइडो स्पीच का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे जयचंद व मोहम्मद गोरी के बीच चंदावार का युद्ध हुआ था और इसके अलावा अकबर व हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संशोधक बटन यानी कि मॉडिफाई की है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है यानी कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये सभी मॉडिफाई की है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्गन गैस आर्गन गैस एक निष्क्रिय गैस है आर्गन गैस का जो सिंबल है वो है ए आर और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है एटीन यानी कि ये पीरियोडिक टेबल में एटीनवें स्थान पर आती है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में गुजरात राज्य में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गुजरात राज्य की कैपिटल है गांधीनगर इसके अलावा गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपानी और जो गवर्नर है वो है ओम प्रकाश कोहली चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सभी विलुप्त प्रजातियां यानी कि रेड डाटा बुक में जो डाटा पाया जाता है वो पाया जाता है सभी विलुप्त प्रजातियों का चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है झूलती मीनारों की एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद में झूलती मीनारों की एक मस्जिद भारत के अहमदाबाद शहर में स्थित है अहमदाबाद कहाँ है तो है गुजरात में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े परिवहन ड्रोन यानी कि फियो 98 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन ने दुनिया के सब दुनिया के सबसे बड़े परिवहन ड्रोन का सफल परीक्षण चीन देश ने किया है चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और चीन की जो करेंसी वो है रेन मिम्बी इसके अलावा चीन के जो प्रेसिडेंट वो है सी जिनपिंग चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड आउटसाइड माय विंडो नामक किताब के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो नामक किताब के लेखक रस्किन बॉन्ड है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था 
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर अकबर मुगल शासक अशिक्षित था अकबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर पंद्रह को और कहा हुआ था उमरकोट में उमरकोट कहा है तो पाकिस्तान में इसके अलावा अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 अक्टूबर 1605 में और कहा हुई थी फतेहपुर सीकरी में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए सोरा जल निधि नामक योजना का शुभारंभ किया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा ने ओडिशा राज्य सरकार ने किसानों के लिए सोरा जल निधि नामक योजना का शुभारंभ किया है ओडिशा की जो राजधानी हुए भुवनेश्वर और इसके अलावा ओडिशा के जो सीएम एम हुए नवीन पटनायक और जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी आजाद हिंद फौज का जो फाउंडर है वो है मोहन सिंह और इसके अलावा इसका जो फाउंडेड ईयर है वो है अगस्त उन्नीस आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी तो की गई थी सिंगापुर में सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर और यहाँ की जो करेंसी वो है सिंगापुर डॉलर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और किससे भी गुजरता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान से सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है राजस्थान की जो कैपिटल हुए जयपुर और इसके अलावा राजस्थान के जो सीएम हुए अशोक गहलोत इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले हम फिर मिलते हैं हमारे अगले जीके स्मार्ट ज्ञान के वीडियो नंबर एट में तब तक के लिए थैंक यू